So. Kann ganz gut mal schauen. Ding ding. Ey, ja. Ich will nicht gehen. Du willst mich nicht gehen. Xiangjia, was gibt es für lustige Sachen? Ich habe nicht einmal in Xiangjia gesehen. Ich bin verliebt. Ich möchte mit meinem Vater in Xiangjia eine Hochzeit machen. Und dann? Ich habe nur einmal gesagt. 我一辈子都不想去了，那都是三十年前的事儿了，现在跟过去可不一样了。那、哎、有什么不一样啊？不然那些农民没事不愿意在家待着，一波一波的往城里跑啥呀？你们带的是什么呀？哎哎哎，你别动啊！这是我带的床单、被罩，还有被子，还有枕套和枕头，我怕那边不太干净。明白。我还带了水杯、牙具，还有纸巾和湿纸巾。哎妈，我们就住几天，你这也太夸张了吧？东西多带点，这有好处，没有坏处。哟，我忘了买免洗的消毒液了，必须带上。行吧。哎哎哎，我最初跟老农民在一起吃饭了啊。你说，我还带点。一次性的碗筷，是不是不太合适啊？我觉得吧，不太合适。我把话说头里啊，要是能将就，我会尽量将就的。如果实在住不惯，今天晚上就回去啊。到时候就说你爸单位有事儿，领导让回去的，千万别横拦竖拦的，大家都不高兴。行，妈，都听你的啊。哎，我跟你说啊，他爸可会摆谱了，见我老这样，嗯，嗯，啊，嗯，嗯。没事没事，一会儿见面道个歉就行了。我知道，叔，对不起，叔，对不起，叔，对不起。来了来了来了。叔，哎，你是庆来啊？庆来，庆来，庆来，庆来，庆来，庆来，欢迎欢迎欢迎你，叔您好，你好，阿姨好，哎你好，我是那个呃庆志的大哥庆来，哦，你就是庆来，啊，哎阿姨，我是幸福，是庆志的嫂子，哦，叔叔，之前庆来的事儿让您费心了，我来拿，我来拿，不说这个，不说这个。那咱们里边进吧，这是我们幸福客栈。这个地方叫鸟飞涧，客栈就建在这儿，风景很原生态。这客栈还挺有品味的啊，还行，城里人喜欢来这儿度假。叔叔阿姨，你们一路上也辛苦了，要不先帮你们把行李放回房间，你们先回去歇会儿吧。好，好。哎哎,哎，要不然你先去休息一下，我跟幸福说两句话。不累，不累，不累，你先去吧。我送叔去吧。走，叔。哎，好，你跟我走。好，那你先去吧。阿姨，好，我们先上去了啊。哎，跟我走。阿姨，我们去凉亭喝茶吧。这边。好，我们这儿的水沏茶特别香。真的？啊，我最喜欢喝茶了。是吗？那回头我送你两包茶叶吧，是我们这儿的特产。别客来，进吧，进。哎，东西放哪儿啊？放这里。哇，这么大呢！哎，你看看，那里边有一个浴缸。啊，外面是阳台。是啊，我喜欢那浴缸。哎，跟这个想象的不一样。哎，行吧啊，哥，这真比你给我发的照片好多了。阿姨，您尝尝这茶。嗯，香不香？嗯，还行吗？不错。阿姨，我跟亚妮在城里面也经常见面，也挺聊得来的。亚妮是个不错的姑娘，她在城里帮了我不少忙，我对她也是特别的感激。亚妮都跟我说了，嗯，你们俩挺好的。哎，我们家亚妮啊，死心眼儿，有些人情世故啊，她不太懂得的。<笑>我听青芝说，你是你们家最能干，而且还通情达理。<笑>我就不跟你绕弯子了啊。
哦，会当凌绝顶啊！这环境特别好、啊，哎，是吧？嗯，不错、啊。那个、那、那个时候，我都我听不懂事呢，就让你为难了。哎呀，那都过去的事情了，过去了。那听说你回来之后干的不错，还行还行。哎，总之呢，就是给你添麻烦了。我给你道个歉啊！哎呀，不过去了，过去了。哎，大哥，你没事儿，我爸这人不记仇。哎，哎，那说，你们这个休息休息，我去准备准备啊。啊，行哥，好嘞，先一会儿见，大哥。好，好。杨妮他爸虽然官职不大，但是啊，穷亲戚倒是一波一波的，一波一波的往城里跑。我一天到晚忙着接待，还得管他们吃和住。有什么问题啊，都得找我帮忙啊，大事小事我都得管。最可恨的是啊，那些人啊，到我们家一点都不拘小节啊，把那个脏袜子就扔在那个沙发上，弄得我们家乱七八糟，乌烟瘴气，真的是没有办法的。姐，您要的果盘，行，阿姨，咱别光聊，来，您吃点干果。哦，哎，幸福姐，嗯，明天有一个想跟咱们谈合作的商家，我约他十点来。哦，行，好。哎呀，不好意思，阿姨，你接着说。嗯嗯嗯，我没什么说的，你还要谈合作啊？啊，现在这客栈生意也越来越好了，所以合作也挺多的。哦，你放心，也不会给家里造成什么负担。嗯，这儿的风景啊，真是太美了。在城里啊，根本呼吸不到这么新鲜的空气。好，好，好。哎，叔叔，哎，真不错，哎，师傅，你们看过了？啊，阿姨真不容易。哎呀，妹子，我公婆怕你们一路上太奔波了，就让我先把你们安顿下来。你们先休息会儿。哎，你来，坐坐坐坐。我我不坐了。我那个上下面准备一下，等他们过来，咱们一起去下面餐厅吃个饭。歇会有事叫我啊，那有电话。好好好，你先去忙啊，啊你们歇着啊。嗯嗯嗯，谢谢你啊。哎，哎，哎呀，哎呀，怎么样？嗯，真不错哎。真没想到这儿还蛮干净的。我啊，什么来着？哎，我看看这儿。你带那些东西都用不上了吧？啊，哎呀，现在农村变化太大了。哎呀。真的不一样了，这窗帘没开啊？哎，还是电动窗帘呢？啊，哎，你看，这风景多好啊，真是山清水秀的。来，叔叔阿姨，雨哥请。哎呀，来了来了，爸妈，叔叔阿姨好，哎，好好，闺女好。阿姨，叔叔，我给你介绍，这是我爸。这是我妈，大妹子，你好，你好，你好，大老远的来，累坏了吧？不累不累，休息的挺好的。是啊，你还挺好吧？很好，我们很好。快快坐吧。哎，你们家都到齐了吗？我家还有个老闺女叫秀玉，厂子有事儿，去城里培训去了。哦，哎呀，初次见面啊，我给你们带了点礼物。哎，来来来，这是我一点心意。啊，这是啊，给秀玉的面膜，这面膜敷在脸上特别的水灵，<笑>希望他喜欢、哎啊啊。来、啊，一家人，小豆子谢谢，哎呀，还有礼物呢，谢谢，谢谢，谢谢，您破费了，给他的，谢谢，谢谢，谢谢，没关系的，哎，老姐姐，哎呀，在城里啊，现在最流行这个了，妈，啊，这个就是他们这村产的啊，哦哦。对，我我不知道啊，挺好的，挺好的，阿姨，说明你眼光好。虽然我们村产这个，但是我们从来都没送给爸妈过。你想的太周到了。那那那那好，尝尝拿着啊，那我们收下了啊。好的好的，拿着拿着。谢谢阿姨，谢谢。别别站着，咱们里边请吧。对，快快快快快快入席入席。叔叔。哎，叔叔阿姨，这是今天我做主给大家准备的菜，呃，都比较清淡。你们尝尝看合不合口味儿？咱们这儿有公筷公勺啊，哦，我们所有的餐具都是消过毒的，你们放心使用。庆志和亚妮呢，他们都是非常上进、很优秀的孩子啊，他们在一起也
，到了谈婚论嫁的时候了。呃，作为雅妮儿的父母，我们现在心情很复杂啊，既高兴又有点伤感。嗯，孩子大了嘛，总得离开父母的。那今天我们这么远啊，专程跑过来，一呢，就是双方父母见个面。二呢，呃，谈谈孩子们的婚事，呃，三呢，也来看看静置的家乡，哎、呃，这个万家村，往家庄，啊，庄庄庄，呃，万家庄，<笑>我也是农村出来的，哟，<笑>当然，呃，那个时候跟现在没办法比，是是，孩子们赶上好时候了，<笑>现在农村的政策好，嗯。呃呃，客栈，好啊，好，呃，这个，总之，呃，他们今后的日子，呃，会越来越好。哎呀，行了行了，是在做报告嘛。下面请这个庆之爸爸发言。啊，我，我，我，我就我就不说了吧，要不你说。你说说两句吧。嗯。哎呀，秦家公，你看我们农村人说话比较直。呃，也不懂你们城里的人那些规矩，你们都别介意。呃，庆祝他们的婚事儿，你们就定吧。呃，呃，彩礼你们说个数，我们那不尽量满足。那彩礼就免了，呃，城里不兴这个。哦。呃，你那个钱呀、啊，嗯、呃，就干脆留给孩子们。啊，<笑>婚礼的日期呢，咱们得好好商量商量。爸。不是之前商量过了吗？不办婚礼，我们旅行结婚。你这孩子一点都不懂事儿，你听听人家怎么说啊？明天我们还去亲家那儿认个门呢。结婚这么大事儿，咱们还是好好的商量商量哈。可是吧？呃，青芝，你表个态。嗯、呃，是这样的，叔叔，我爸妈呢说都听我的，我呢就按照亚蜜的意思办，旅行结婚。<笑><笑>那咱们喝一杯吧。好，对，欢迎叔叔阿姨来我们幸福客栈，也欢迎你们来我们家做客。嗯阿姨，这些蔬菜啊，嗯，都是有机蔬菜，自家种的，也不打农药，也没施化肥的，您放心吃。以后吃完了，我们按时给您送过去。哎呀，能吃到这些放心的菜，我真的特别的高兴。谢谢啊，还带那么多东西。哎呀，不用不用不用，够了够了够了，带那么多东西，真是的。幸福，你是个明白人。亚妮，有你这么一个好大嫂，我也就放心了。您放心吧，亚妮嫁到我们家来，我们一定会好好对她的，是不是，青芝？是啊。<笑>谢谢。放心。走了走了，嫂子，有空常来玩啊。啊，你们那我们走了。阿姨再见。回去吧。去旅馆，还是不定。再回家了啊。谢谢了。哎，老姐姐，您多保重啊。哎。哎，小嫂子，小嫂子，青芝，再见。跟他们说再见。慢点开车。谢谢，谢谢啊，秀玉啊
，你呢，先回家收拾收拾，下午去财务室报道啊。懒得回。哎，你家都懒得回啊？哎，你最近怎么了？刚从省城培训完就去财务室，这么好的机会，别人打破了头都想去的，别不知足啊！下午准时去。这东西重新做一下啊！哎，秀玉，我不让你去财务报道吗？你怎么还在这儿呢？懒得去。哎，这可不行啊！这儿都没你位子了，你桌子我都分给别人了，你的工位在财务呢。没有位置，那我走呗。走你！哎，你走去哪儿啊？你把东西给我收拾了！哎，我跟你说话呢。哎，雪梅姐，怎么回事啊？去省城培训这么好的机会，让他去还不高兴啊？刚回来就调财务，也太厉害了吧！哎，你们说。小万总跟他到底是不是那种关系？一定是，小万总对他绝对跟对我们不一样。我怀疑小万总他表妹呢，也没见他对我这么客气啊，搞得好像我们欠他一样。可我觉得不像啊，哪有不像啊？那是他隐藏的够深。你看他现在的做派，是一般人能够做的呀。哎，你们别不信，不信我们打个赌，他过几天肯定要请病假的。你是说？哎呀。行了啊，别在这瞎说八道了。你们这些话要传到小万总耳朵里，你就是他亲妹妹，你也得滚蛋。那他做的都不怕，我说的怕什么呀？切！我做什么了？我做什么了？你有本事你再说一遍，你放过我！哎，秀玉，秀玉，你干嘛呀？你这是？他不是在背后说闲话吗？我让他到小万总面前说清楚。哎呀，他就随口一说，你随便听就得了，这么认真。哦，他随口一说。那我也随口一说，我随口一说，你跟小万总不干净，行吗？哎，瞎说什么呢？他胡说就可以，我胡说就不行。再说了，我是胡说吗？你喜欢小万总的事儿，全公司都知道。秀玉，你有病吧你啊！你在这瞎说八道，你再说我生气啊！你能做，我有什么不能说的？行啊你，哎，你找行家了是吧？我们办公室装不下你了，你赶紧给我收拾东西啊，赶紧滚财务报道去！我告诉你啊，我还就不走了。行，我这就去告诉小万总去。你爱说说去呗。小万总，你不是说调秀玉去财务吗？啊，怎么了？他说他不去。什么？不去？他说他懒得去。行吧，行吧，行吧，懒得去就不去啊！回头我跟财务说一声。哦，为什么呀？啊，你怎么这么护着他呀？你要真要惯着他，我们真没办法管他了。管不了就别管。他愿意干什么就让他干什么，反正你们都别招惹他就完了。为什么呀？什么为什么呀？啊，哪儿那么多为什么呀？让你干什么就干什么，怎么着我还得跟你交代啊？可是你这……有事儿说事儿，没事就从外边帮我把门带上。来来，跟下边的人都说。都对秀玉态度好点儿，别去惹她。终于走了。就是啊，刚不说不走吗？那么凶，刚刚把我手都抓疼了。是
睡吧，累死了，都不知道今天晚上还要不要加班呢。对呀、啊，我这家里还一堆事儿呢，都不想加班了。哎是，我也是。我们走吧，坐楼梯。嗯。你今儿怎么回来这么早呢？今天秀玉不是回来吗？我带了点菜给她做点好吃的。我这一直忙着我客栈的事儿，也没空问问她，给她打电话，她好像听着也不是特别高兴的样子，还是因为那个没报上名难过呢？可能是吧。你没跟她说呀？这回报不上，下回再报呗。这有啥想不开的？啊！我这当嫂子的也没，也没帮着什么忙，我给他买了两本书，表示一下支持。他怎么还没回来呀、啊？不知道呀、啊。给他打个电话。嗯、喂，秀玉，你到哪儿了？你说话呀！你在哪儿呢？周围怎么这么乱？把电话给挂了。你们都是怎么想的呀？爸妈糊涂，你跟青芝也糊涂呀？那协议是说签就能签的吗？你怎么不说拦一下呢？你就是把小妹给卖了，你知道吗？我就是觉得对不起小妹啊，但是这个时间过去那么长时间，我们也没办法。什么叫没办法呀？那青芝也没什么好办法呀。反正小妹肯定恨死我这个大哥了。反正我是觉得特别对不起小妹。对不起有什么用？你们为什么瞒着我呢？除了这事儿，他们瞒着我，你也瞒着我啊？你拿我当是一家人了吗？我想跟你说嘛，我不是。你不是忙吗？一直没有没有没有机会跟你说了。怎么就没机会跟我说了呢？我这不是我天天从家出来进去的，你就不跟我说？爸妈不了解我，你也不了解我呀？我觉都睡不着，我想跟你说，你妈不让说。这你你妈的性格你不是不知道，寻死觅活的，我们也没办法呀。你妈你妈，他什么都是你妈你呢？你自己呢？你这么大的人了，一点自己的判断力都没有吗？你妈不让说，妈怕你惹事儿。我惹什么事儿了？哎呀，我也没办法呀。你有胳膊有腿，什么叫没有办法？他借口都是借口。秀玉，秀玉，秀玉，哎，秀玉回来了吧？啊，哎，秀玉呢？秀玉没回来。哎，那赶快找啊！刚刚去集团找他了，说早就走了，这孩子去哪儿了？你俩这咋了？咋了？妈，我把秀玉的事儿给幸福说了。不，你这孩子，幸福，妈是本来想着，哎哎哎，幸福，咱悄悄的啊，咱悄悄的，咱咱咱不能惹事儿的啊，好吧，幸福，幸福，幸福，悄悄的吧，咱家经不起折腾了。先把秀玉找着。跟你这么说，你咋了？金福啊，金福，你听话，听话，不能冲动啊！这事已经都了。不是咱们，我去找秀玉。啊啊,啊，找秀玉，快找秀玉！我跟你一起去吧啊！不用了，慢点开车啊！哎呦，来过来，乖乖。哎，嫂子。青志，秀玉离家出走了。啊？打电话也不接。也不知道他人去哪儿了，我感觉他也没别的地方去，没准会去城里找你。他要是联系你了，你跟我说一声啊。行，那嫂子你要找他告诉我一声啊。啊好
秀玉，秀玉，你咋跟这坐着呢？我给你打了一天电话，你也不接。我不知道去哪儿。你的事儿，嫂子都知道了。你别怕，嫂子在呢。嫂子会帮你讨公道的。嫂子知道你心里委屈，幸福啊。你来说说，你对这个事情的看法。我没关系，就说说你的直觉。我觉得这个保密协议看起来写的像那么回事儿，但就是有问题。他们冒名顶替秀玉，先不说缺德，他是违法，违法行为本身就不受法律所保护，还要给违法行为签署保密协议。这就像是小偷偷了东西，还不让说，说了还要罚我给小偷钱，这不是混蛋逻辑吗？话糙理不糙啊，你的直觉是对的。这个协议呢，一看他们就是找了专业人士草拟的，可以看得出来，他们为了遮丑呢，还是花了一点功夫。但是不管怎么说，事实就是冒名顶替，所以在我看来啊，这个协议是无效的。吓唬人的，对吧？我就说有问题。这件事情往小了说呢，是侵害了个人的姓名权和受教育权；往大了说呢，是妨害了社会管理秩序，损害了国家利益和社会公共利益，这是违法犯罪行为。如果我们能够理性的来分析这个案件啊，我认为，无非就是两个出路。我们来分析一下。首先，冒名顶替，他需要的是假证件。假证件是哪里来的呢？还有，学校为什么没有发现这种行为？那是不是学校也有问题？如果这个案子翻出来的话，会涉及到很多的单位以及个人的违法犯罪行为，那么这个案子就会变得很复杂了。庆志也说了，这不是一个人能做的事儿。对，但这不是重点。重点是违法犯罪。那么，从这个协议上来看，约定了你们要对相关人员的犯罪事实进行保密。书上怎么说啊？违反法律强制性规定的约定都是无效的。所以，所以那九十万违约金纯属胡说八道。也不光是胡说八道，我不是说了吗？我们要理智的来分析问题。没错，这个违约金的条款确实是不成立的，但是。和解内容和赔偿项目，那是签署在了这个协议里面，这是受法律保护的。那接下来我们就说一下第二个出路。三十万，在我看来，这个赔偿金呢，不算低的。如果秀玉一定要上诉的话，
，即便是我，我也不能保证说，能够让法院判赔更多的数额。现在他们已经签署了赔偿协议，当事人是个成年人，无论怎么说，都属于双方自愿。他们的矛盾，就好比这个天平。最终，这个天平会倒向哪一边呢？还得看当事人自己。秀玉是当事人，关键还是要取决于他的态度，看他是怎么选择。我们作为他身边的人，只能给予他最大的支持，对吧？对，如果有需要的话，随时可以来找我。小妹，你都躺一天了啊！起来吃口饭。哎，你看你二哥，给你做了西红柿鸡蛋面啊，可香了。你长这么大没吃过你二哥做的饭吧？我跟你说，你家你姐特别喜欢吃我做这口，你赶紧起来啊，跟你二哥点评点评。哎、小妹，二哥知道你心里委屈。这个事情呢，我也是在找人帮忙调查，但这个事情已经发生了，咱们也改变不了已经发生的事情，那咱们得学会接受，对吧？你说你不吃饭，这饿坏了，这你说我们讨公道也没有什么用了，对不对？起来把这面吃了好吗？啊？谁呀、啊？静志。哎呦，嫂子回来了。秀玉呢？屋里呢。秋月，嫂子，你找到关大哥了吗？他怎么说呀？合同里关于违约金的条款是无效的，你没有义务为他们保密。至于他们付给你的钱，但是给你的赔偿也是你该得的。不过秀月，还是得做好心理准备。关律师说这件事儿也不是那么容易，马上就可以解决的。接下来怎么办？咱们还得好好想想。要不，你先跟嫂子回家吧。我不想再回那个家了。二哥，你能帮我找份工作吗？我想留在城里，我不想再回万家集团上班了。小梅，这个找工作这个事情，它不是那么好找的。要不这样，你先在这住。然后我帮你打听打听，好吗？庆志，你工作那么忙，哪有精力照顾秀玉啊？要不，你跟嫂子回客栈吧，先帮帮嫂子，有啥事儿咱俩也好商量。等到你二哥在城里真帮你找到工作了，你要想回来，咱们再回来。那嫂子。你可以陪我去一个地方吗你是怎么做的？最后一题我觉得这么超难呢。啊、哦，也就也就那么做，多复习一下就行了嘛。我。哎呀，你怎么才来呀？真是的，我得问你好。
。这本来应该是我的生活。先回家吧，回去咱们再想办法要回来。对不住你，啊，小妹。你不知道，你这几天不在啊，爸妈都急坏了，知道吗？哎，我来，我来，我来。哎，小妹，小妹，小妹这几天就在客栈住，先不回家住了。那那那你呢？咱俩的账回去再说。来，我把这个给小妹送上去。不用。小雨，这就是咱宿舍。这是嫂子的床，这是刘花的床。她不是每天都住，你呢就踏实在这住，愿意回厂子就回，不愿意回就留下来帮嫂子的忙。正好我最近这生意都还不错，你就留下来帮嫂子理理账，我给你开工资。不用你开工资，我自己有钱。那不行，一码归一码。活着真没劲，秀玉，不能这么想呀，你得振作起来，这日子还长着呢。你就说咱家以前日子过得多艰难呀，现在不是都过来了吗？你就说我吧，之前开作战，这愁啊，真愁啊，每天都睡不好觉，只盼着周末能刻满。现在好了，后三个月都已经预定满了。你说这日子是不是越来越好了？你也是，你不能只看眼前，你的世界还大着呢。我有什么世界啊？我的世界早就被人偷走了。妹子，你放心，这事儿没完。嫂子一定替你去跟他们要个说法。秀福，我找书记。哦，老万去城里办事去了，你有事啊？行，你爸不在，我就跟你说吧。看，这是复印件。你要是让我拿到原件，我照样撕。是，这个事儿是我们做的不对，我们也道了歉了，也赔了钱了。万传家。不是所有的事儿道歉和赔钱就能被接受的。我杀了你，跟你说对不起，你接受吗？那你说这个事儿你还想怎么样？今天我来就是告诉你，你干这点下三滥的事儿我都知道了。你别以为秀玉好骗，王家人好欺负，我何幸福不好惹，还编什么保密协议，还赔偿九十万，你吓唬谁呢？你以为我为什么要签这个协议啊？我还不是因为你。你自己想想，自从你嫁到了王家，你来了万家庄，你一个人你惹了多少麻烦？都已经谈妥了，钱都赔了，就让他过去不行吗？你干嘛非要蹦出来？你跟我在这儿，你为啥赔钱呀？那还不是因为干了亏心事儿？你干亏心事儿还理直气壮，你是人吗你？人小姑娘一辈子就被你们这么给毁了，这事赔钱能解决的吗？那你说让我怎么赔？我道歉了，我赔钱了，我给他调整工作了，你父母也占了便宜了，对吧？你以为你干净啊？啊？你那个客栈为什么所有的事儿都办得顺风顺水的呀？你找我去修路，我为什么给你批的那么快？你也是占了秀玉的便宜的。我让你自己找施工队去修路啊！我给你放了水的，你别咬着我不放了，我也不去查你的账。你去查呀
，我吓大了呀！我开客栈修路，那单子发票一笔一笔，清清楚楚，明明白白。你要查出来问题，就算我的；你查不出来，我就告你诽谤。真的绝了，你这个人，你真是绝了！你想问题，你脑子从来不拐弯，是不是？难怪何兴远都说这事儿一辈子别让你知道。兴远说什么？你回去以后啊，你自己琢磨两件事：第一，这么大个事儿。王家为什么上上下下瞒着你一个人，不想让你知道？第二，就我这个文化程度，你觉得我写得出这样的保密协议吗？啊，我们集团的法律顾问是谁？你想想吧。这事儿到此打住吧，就别再没完没了的闹了。你看，秀玉作为当事人，他已经接受了，对吧？大家也都各取所需了，这事到此为止不行吗？我告诉你，万传家，你要是再敢逼秀玉干这干那的，我跟你没完。天之高，不离身。